സീരിയൽസ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് തിയേറ്റർ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഒരുപാട് നായികാ നായകന്മാർ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നൊരു സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയ അതേ എനർജിയോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ദി അൺസെൻസേഡ് ഷോ ഞാൻ റേണു എൻ്റെ കൂടെ ലെനയാണ് ലെന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെനയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര വയസ്സായിട്ട് തോന്നുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയല്ലേ ഇല്ല പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അത് ആക്ച്വലി ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫീറ്റ് അത് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിൽവർ ജൂബ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചൂടുണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ സിൽവർ ജൂബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോന്നിയില്ലേ നല്ല വയസ്സായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ ആ പറച്ചിലിൽ ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഫീലിംഗ് വന്നെങ്കിലും മതി നമുക്ക് നമുക്ക് അത് വേണ്ട തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഓരോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആണ് പക്ഷെ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് പോലെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ലനയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആ സിനിമ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആദ്യം നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സ്നേഹം വരുന്നു വലിയ വലിയ ആളുകളോട് അഭിനയിക്കുന്നു കേരളം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ ഒരു സീരിയലിലെ നായികയാവുന്നു ഈസി അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ തൊട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ എല്ലാ വർഷവും സിനിമയുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്ന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഇത്ര സിനിമകളാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈസി എന്നാണ് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക ലെന എന്ത് പറയും അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പർ ഈസി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റിയലി ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഇതൊരു ഗോഡ് ഗിവൻ ടാലന്റ് ആണ് അതായത് യുവർ ബോൺ യുവർ ബോൺ വിത്ത് എ സെർട്ടൺ ടാലന്റ് വിച്ച് യു ഡോണ്ട് നോ യു ഹാവ് എന്നിട്ട് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന എന്നെ ജയരാജ് സാറിന്റെ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു മോക്ക് ഓഡിഷൻ വയ്ക്കുന്നു ഇത് ഷേക്സ്പിയറിൻ ഡ്രാമയ്ക്കുള്ള ഓഡിഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത്ര പോലും ടെൻഷനില്ല സിനിമയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിന് സ്കൂളിലെ ഓഡിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തോ ഓഡിഷൻ ചെയ്യുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ജയരാജ് സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ആ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ സൂപ്പർ ഈസി എൻട്രി എനിക്കറിയാം ആൾക്കാർ ഓഡിഷൻസിന് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആൾക്കാരുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് കയറി വന്ന എൻ്റെ ഒരുപാട് കൊളീഗ്സും ഫ്രണ്ട്സും പറയുമ്പോൾ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഐ വാസ് വെരി ലക്കി അതൊന്ന് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അഭിനയത്തിനെ പറ്റിയോ സിനിമയെ പറ്റിയോ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോ എന്താ പറയുക ഒരു ആംബിഷനോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോയൊരു കരിയറാണ് ഫോർ യേഴ്സ് ടിൽ ഞാൻ അഭിനയം മതി ഇതൊന്നും ഇതൊരു ഹോബിയാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച് പണിക്കരായി യു എസ് എയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അത്ര അവിടെ പോയി ആക്ച്വലി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഓ ഷിറ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കലാകാരിയാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആവുന്നു അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കട്ടിനും ആക്ഷനും കട്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഇമോഷൻസ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നതല്ല അതൊരു വേറെ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും സിനിമയൊക്കെ വിട്ട് രണ്ട് വർഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയ ജീവിതത്തിനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത്ര വലുതാണെന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷേ luck out of luck and blessings and the love of the audience and the film industry and I tirichu vilichu adu omane thingal pakshi nu parna serial lode tirichu abhinayathilekku vannu avadnu enikku parayanullathu it has actually been very
അതിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ്സ് വളരെ അധികം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ആക്ടിംഗ് കരിയറിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഓമന തിങ്ങൾ പക്ഷിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു സീരിയലാണ് അതെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം തീർച്ചയായും പ്രായത്തിനേക്കാളും വളരെ പക്വതയുള്ള ഒരു റോളാണ് ലെന അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു റോളാണ് അതിൽ ലെനയ്ക്ക് വരുന്നത് അതും അത് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ അത് മലയാളി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്ന സീരിയലുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി അതിൽ ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ കൂടിയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ശ്രീവിദ്യാമ്മ ഉണ്ട് സോ യു ആർ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് വെറ്ററൻസ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഘട്ടത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ത്രൂ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ കരച്ചിലിൻ്റെ സീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല സീനിലും തുടക്കത്തിൽ സീരിയലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആക്ച്വലി ഗ്ലിസറിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ വാസ് എനി വേ റിയലി ക്രൈങ് ഓൾ ദ ടൈം സോ അതെനിക്ക് ഒരു ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ലൈഫിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഐ ഹവ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹോപ്പ് ഇൻ ലൈഫ് ലൈക്ക് ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ സീരിയലിന് കോൾ വന്നത് സോ ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി വാസ് ആക്ച്വലി എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ മൈ ഹോൾ ലൈഫ് ഞാനതിൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ആ ഒരു സീരിയൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സീരിയലാണ് അത് കാണുന്ന അത്രയും നാളും ഒരു ദുഃഖപുത്രി ആയിട്ടാണ് അല്ലെ എന്നെ അതിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ദുഃഖപുത്രി ആയിട്ടാണ് അതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം കരച്ചിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാനിരുന്ന കാരണം ആ സീരിയൽ നിറച്ച് കരച്ചിലാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഗ്ലിസറിന് എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണിൽ ഇടുവോ എന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടു മന്ത്സ് മാത്രമാണ് എന്റെ ഡിപ്രഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശ്രീവിദ്യാമ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീരീസ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കരയാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഡെയിലി രാവിലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞോളൂ അതിന് ഞങ്ങൾ പൈസയും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറും പക്ഷെ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ആരും ഇപ്പം ആളുകൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹെവ് ബീൻ ത്രൂ ഡിപ്രഷൻ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആസ് എൻ ആസ് എ സൊസൈറ്റി വി ആർ മോർ ഓപ്പൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഈച്ച് തിങ് ഇസ് അപ്പം എനിക്ക് പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ മാറിയപ്പോൾ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതും രാവിലെ മുതൽ ഒരു മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവസാനം കണ്ണൊക്കെ വീർത്തിരിക്കും ഗ്ലിസറിൻ കാരണം എരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രീവിദ്യാമ്മ എവിടെയോ പോയി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് റിഫ്രഷ് ടിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ വേറെ കുറേ ഒരു വലിയ ബാഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഡ്രോപ്സ് ഐ ഡ്രോപ്സും ഐ സ്പ്രേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് അവസാനം അവർ ഒരു സീരിയലേക്ക് അറിയുന്നതെന്ന് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി അല്ല എന്നാലും പാടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു വർക്ക് ഓർ ആക്ട് വെൻ യു ആർ ഓൾറെഡി ഗോയിങ് ത്രൂ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ദെൻ അതിൽ സാഡ് സീൻസ് കൂടെ തന്നുകഴിയുമ്പോൾ ഈ സീൻ എനിക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവരാലോചിക്കുന്നത് എന്തൊരു ബോൺ ആക്ട്രസ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഇതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ഇപ്പൊ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ക്ലിനിക്കലി പറ്റില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അച്ഛൻ ഐ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഗിവൻ ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഇത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വാസ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് എക്സാക്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കരഞ്ഞ മതി അതേ പറ്റൂ ആ സമയത്ത് ആ സീരിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച
ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്ന് ഓർത്തു ഇത്രയും നല്ലൊരു മരുമോൾ അതിലങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സീരിയലിൽ ഇപ്പോൾ വേലക്കാരിയെ വന്നെങ്കിലും ഇത്ര ലുക്കുള്ള വേലക്കാരി അതുപോലെ ഇല്ല അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണാലോചനയും കൂടെ വരേണ്ടതാണല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ സീരിയലിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ആ സമയം വരെ ഞാൻ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഹീറോയിനായി ഓൾറെഡി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ സീരീസ് എന്നാൽ പോലും എന്നെ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആവുന്നത് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി വഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ ആദ്യം കണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയം ടൂ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സീരിയൽ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു രണ്ട് ആ ടൂ തൗസൻഡ് ഇന്ദ്രിയം രണ്ടാം ഭാവം അപ്പൊ രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ പാട്ട് മാത്രമേ അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോസും അന്ന് ചില പ്രോ ടി വി പ്രോഗ്രാംസിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലനയുടെ കരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും പക്വതയാർന്ന റോളുകൾ ഒരുപാട് ലനയെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ സിനിമ കഥ പറയുന്ന രീതി മാറ്റിയ ചില സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ബിഗ് ബിയിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലൈൻ അതിലൊരു വലിയ പാർട്ട് അതിനുശേഷം ട്രാഫിക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയത് അതൊക്കെ മലയാള സിനിമയെ മാറ്റി മറിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭീഷ്മപർവ്വം ലൈക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോഴെല്ലാം ലൈൻ അതിലുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അതിലൊക്കെ കൃത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസിയാണ് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല വളരെ ഭാഗ്യവശാൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് നോ എനിക്ക് അതിലൊരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കഥകൾ പക്ഷെ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പം ഈ ബിഗ് ബി പോലത്തെ ഒരു സാധനം കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ ടിറ്റ് യു നോ അതായത് ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആണെന്നറിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിനൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു എൻ്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള റീ എൻട്രി ആയിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടാം ഭാവം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയ ഞാൻ പിന്നീട് പാവമായിട്ട് തിരിച്ചു അത് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഇവർ തിരിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരാനറിയില്ല ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ഒരാളോട് ചാൻസ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ഐ വുഡ് എവർ ഡു ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഡു അപ്പോൾ ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി വഴി ആ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ട് സെലീനയ്ക്ക് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷിയിലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ചില ലുക്സും കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമിലർ ലുക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആക്ച്വലി ബിഗ് ബിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല മമ്മൂക്ക പടം മമ്മൂക്ക പടത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നു അത്ര എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ അമൽ നീര ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം സോ എനിക്കും അറിയില്ല ഐ ഡോ നോ വാട്ട് എവർ എൽസ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കത്തുന്നില്ല മമ്മൂക്ക പടമാണ് എന്നെ തിരിച്ച് സിനിമ ലരേ സിനിമയിൽ എടുത്തു അത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു ആശാന സിനിമയിൽ എടുത്തു തിരിച്ച് അതിനുശേഷം ട്രാഫിക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലും ലന സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ലൈക്ക് സ്മോൾ ബട്ട് എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധ കിട്ടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു ട്രാഫിക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷേ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഒരു ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു കരിയറിൽ വന്ന് അത് ഭയങ്കര റിയൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ മൈ കരിയർ ആണ് ബിഗ് ബി എനിക്ക് കരിയറിലേക്ക് തിരിച്ചുള്ള ഒരു വരവാണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ട്രാഫിക് എന്നെ ആക്ച്വലി മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്ടേഴ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടർ അവാർഡ് വിനിങ് ആക്ടർ ആക്കിയത് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ്റെ ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ആണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മൾ ലനയുടെ മൂവീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി 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 വരുന്ന വർഷങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ ആക്ച്വലി അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം മനസ്സിലായത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് തുടങ്ങിയ എഫേർട്ട് അത്രയും കൂടി മറ്റത് എൻ്റെ വിചാരം ഇവരെല്ലാം ഒരുക്കും ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി അത്രയും ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരുന്നു ആസ് എൻ ആക്ടർ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് അവരുടെ ലുക്സ് മുതൽ അവരുടെ സ്റ്റൈൽ അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് അവരുടെ നടത്തം അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ
പക്ഷെ ലെന ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല ഏജിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം അതെ നിങ്ങൾ അതിൽ അമ്മയും മോനുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ പേരായിട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രായമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആദ്യതെല്ലാം ഉണ്ടതിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു വരുമ്പോ അസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ ഏത് റോൾ കിട്ടുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫേസിലൂടെ ലെന കടന്നു പോയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി വളരെ ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസിലാണ് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ബിക്കോസ് അതിനു മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരേ പാറ്റേൺ ഓഫ് മൂവീസും എനിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ എവിടെയോ റെപ്പിറ്റീഷൻ വരുവാണോ അതോ എനിക്ക് ഇനി എന്തോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു റോങ് റൂട്ടിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതോ ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റക്കാവുകയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഓവറോൾ ഇൻ ലൈഫ് ഒരു സ്റ്റക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റോള് എന്നെ ചോ ലൈക്ക് ആർ എസ് വിമൽ എൻ്റെ അടുത്ത് മൊയ്തീൻലി ഈ ക്യാരക്ടർ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇത് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആർ എസ് വിമലിൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി പോകും പുള്ളിക്ക് അത്ര ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളാണ് പാത്തുമ്മ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനാണോ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി പക്ഷെ ഹി ഹാഡ് എ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കൊതിയാവും ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നാവും പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ സ്റ്റക്ക്നെസ് എന്നൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ഫീലിങ്ങിലായിരുന്നു ഞാൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡോ നോ വേ ടു ഗോ എനി മോർ ആസ് എ ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൗ യു ഹവ് ഓൾറെഡി റീച്ച് എ പോയിന്റ് വേ യു കാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വോണ്ട് ടു ഡു ഹീറോ ഇൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഓൾറെഡി നോട്ട് വോണ്ടഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് എനിക്കത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ക്യാരക്ടർ റോൾസിലേക്ക് കയറിയ ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി കിട്ടുന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വൈഫായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ഫിലിമോഗ്രാഫി കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് സ്റ്റക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾഡ് ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ലൈക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് എടുത്ത ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഒരു ബോൾഡ് ചേഞ്ച് എടുത്തതും തല മൊട്ടടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനത് കണ്ടു ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണത് ലൈക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റക്കായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ലെനയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താന്നാണ് എന്താണ് സംഭവം ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് ആ അത് മെട്രിക്സിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തി വെച്ചാന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടു ശരിക്കെന്നതാ അല്ല അതന്നെയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ എന്നെ ഏലിയൻസ് അബ്ഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഏലിയൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് കിട്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എന്റെ വിവരമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കിട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ചെയ്ത വികാരം എന്തായിരുന്നു ഈ മുട്ടയടിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റക്ക്നെസ്സിലാണ് അതായത് ഭയങ്കര ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനിലെ പാത്തുമ്മ പിന്നെ കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് ഇത് തോന്നാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് ഹിമാലയത്തിലോട്ട് പോയി അതെ അതെ മൊട്ടയടിച്ച് കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം നേരെ ഹിമാലയത്തേക്ക് പോയി ആളുകൾ ചോദിച്ചില്ലേ എന്നെക്ക് എന്ത് പറ്റിന്ന് ആ മൊട്ട ചോദിക്കാൻ ഞാനത്ര ആക്സസിബിൾ അല്ല ആൾക്കാർ അവരെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനിത് ലെനയെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആലോചിച്ചു എന്ത് പറ്റി കാണും പിന്നെ വിചാരിച്ചാൽ ലെനയല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ വിചാരിച്ചു അല്ല അപ്പൊ ഈ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനിലും ഇങ്ങനത്തെ മൊട്
ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ ആയിരുന്നു സോ ശ്രീവിദ്യാമ്മ അല്ല എനിക്ക് തന്നത് ശ്രീവിദ്യാമ്മ ന്യൂ ദ ഷീ ഇസ് ഇൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അംബുജം ലനയുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അംബു വെൻഡ് ഓൺ ടു ബിക്കം എ മെയിൻ സ്ട്രീം ഫിലിം ഹെയർ ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ആ പടത്തിന് ഇവരൊക്കെ വളരെ വെറ്ററൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആ ക്യാരക്ടർ ശരിയാവുന്നില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ പേടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അതിൽ നിന്നാണോ അതോ ആ ഇത് ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇത് ആരോ ഞാൻ വെറുതെ ആ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കി കണ്ടോ ലൊക്കേഷനിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പിക്കാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ ഡ്രസ്സും എല്ലാം അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഷോർട്ടിന് റെഡി ആവുകയാണ് വേറെ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാവുന്നില്ല എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേടി എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ പേടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആക്ച്വലി ആയി ബിക്കോസ് ശരിയാവുന്നില്ല ഈ ലുക്കും ശരിയാവുന്നില്ല എനിക്ക് ആ ഡയലോഗ് ഒന്നും ആ സ്ലാങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല പാത്തുമ്മ ആവുന്നില്ല ലന എന്തോ വേഷം കെട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് പോകുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു അന്ന് ആ ഡ്രസ്സും ശരിയായിട്ടില്ല ഈ തലയിലെ കെട്ടും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ ലുക്ക് എല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര മഴ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ സീൻ ഏത് സീനാന്ന് അറിയോ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആ വീട് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സീനില്ലേ താക്കോല് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് വലിയ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ആ സീനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കാരണവശാലും അതിന് സെറ്റാവുന്നില്ല ഭാഗ്യത്തിന് മഴ പെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് പോയി അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ എടുക്കാം ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുക നാളെ ഷൂട്ടിന് പോകണ്ട ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴേ വിളിച്ചു പറയാം നടക്കില്ല ഇത് നടക്കില്ല ഇത് അതിമോഹമാണ് ഇല്ല അതിമോഹം നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാം കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൂമിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് രാവിലെ വിളിച്ച് പറയണോ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് പറയണോ ഡയറക്ടറിനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പാത്തുമ്മ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ റിയലി ജീവിച്ച ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബയോ പിക്ക് പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൗ ഡു ഐ ഡൂ ദിസ് ആൻഡ് ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് അറിയാതെ എനിക്ക് പാത്തുമ്മയുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നടന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്ററിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും അമ്മേനെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ ടിപ്സ് ചോദിക്കുന്നു ഈ മുടിക്കെട്ട് എങ്ങനെയാ കെട്ടേണ്ടത് ഇതെന്താ ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ല ഈ ക്ഷീണത്തിലും വിഷമത്തിലും ഒക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രിയിൽ എപ്പോഴും എണീക്കുക രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വേറൊരാളാ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഈ നെറ്റിൽ ആ കമ്മലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ ഇത് കൊട്ടിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് മുടി ബാ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇതിലൊക്കെ നരയിടണം മുമ്പ് എല്ലാ ഹെയറും ഉള്ളിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഈ തലക്കെട്ട് ഞാൻ തന്നെ കിട്ടും ആകെ വേറൊരാൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു സീനൊക്കെ എടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഡയലോഗ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ചുരുട്ടൊക്കെ വലിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് സിനിമയിലില്ല ആദ്യത്തെ ചുരുട്ട് വലിക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ടായി പോയി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ മൊയ്തീൻ്റെ ബ്രദർ റഷീദ് ഉണ്ട് സോ ഹീ കേം അപ്പ് ആൻഡ് ആസ്റ്റ് മീ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ പാത്തുമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാണ് വലിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയ പോലെ ഇരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായി പെട്ടെന്ന് പാത്തുമ്മ കാണുന്ന പോലെ തോന്നി പ്രേതം കയറിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി അല്ല സീരിയസ്ലി അത് കുറെ നാളെടുത്തു ഞാൻ പടം കണ്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ പടം തീരാൻ ഒരു വർഷം എടുത്തു ഒരു വർഷം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
ആകെ ലോസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും രാത്രി പാത്തുമയോട് തന്നെയാണോ സംസാരിച്ചു ഇനി കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാ എനിക്കോ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചത് അവരായിരിക്കും അതെ അവര് തന്നെ അഭിനയിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പോയോ അപ്പോഴേ പോയി സിനിമ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പോയി ഇങ്ങനെ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ലോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ തിരിച്ചു വന്നു എഴുതണ കേട്ടോട്ടുള്ളൂ അല്ല എനിക്ക് ശരിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് ക്യാരക്ടർ പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജിം ആൻഡ് ആൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഷോ ഉണ്ട് ജിം കാറി ആൻഡി വോർഹോളായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോ പുള്ളിക്ക് ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ബയോപിക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കാത്തിരിക്ക ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു വ്യക്തിയുടെ ബയോപിക് എന്നെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി അത് ഇത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാലോ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ സ്കെയറി എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയണേ ഇപ്പോ തോന്നുന്നില്ല ആക്ച്വലി ആ ഭാഷ പറയാനും അങ്ങനെ നടക്കാനും അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ലാലേട്ടൻ പിന്നീട് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് കേട്ടതാണോ പിന്നെ കേട്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇരുവർ ചെയ്തപ്പോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ബയോപിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ചിലപ്പോ പറ്റത്തില്ല ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞ പാത്തുമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയാ വലിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് കത്തുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായി പാത്തുമേ കണ്ണുമല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു വർഷം പ്രേതത്തിന്റെ കൂടെയാണ് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും അഭിനയിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമായിരുന്നു ഇല്ല ഒരു വർഷം ആ വീട്ടില് നിങ്ങള് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അത് വിട്ടേക്ക് വിട്ടു അത് വിട്ടു ഇനി അതിലെ മേക്കപ്പ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഏകദേശം നമ്മളാ കൊണ്ടുവന്നേന്ന് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു മേക്ക് ഓവർ ഏതായിരുന്നു ഈ താമര എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പാട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോപി സുന്ദർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ന്യൂ ഇയറിന് തിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബട്ട് സാഡ്ലി ദ മൂവി ഹാസൻ ബിൻ റിലീസ് എന്തോ തടസ്സമുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും റിലീസ് ആവും ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പടം പുറത്തിറങ്ങാത്തതില് ഭയങ്കര നിരാശയുണ്ട് വരത്തില്ലേ വരണം ദ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താ വർക്ക് ഔട്ട് ആവാത്ത ഞാനൊരു ഡിഫറെന്റ് ലെനയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പല പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇതുവരെ ലെന ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ എന്റെ തോന്നലായിരുന്നു അതെ അതെ ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് ഒരു ചവർ വർക്കിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഈ മേക്ക് ഓവർ ലുക്സിൽ ഭാഷ മറ്റേ തമിഴ് കലർന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് വളരെ ടഫ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ ശരിക്കും ഈ റെയിൽവേ സൈഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മണ്ണിലൊക്കെ മുഖം ത മുഖടിച്ച് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്രി ശരിക്കും ആക്രി കടയിൽ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്രി വർക്കുന്ന ഒരു ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുമല്ലേ അതില് ബീഡി വലിക്കലും അല്ല വല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കള്ളു കുടിക്കണ സീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടൻ ചായയോ പെപ്സിയോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാം പക്ഷെ വലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണിക്കും ലേല ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതായത് ഇത് ഫുള്ളി കളർ ചെയ്ത് മുറുക്കാനും പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ബീഡിയും വയലൊന്നും ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല മുറുക്കാനൊക്കെ മുറുക്കി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് മൂവി ടു ഷൂട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടോർച്ചർ ലിറ്ററലി ടോർച്ചറസ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ അവ ചോദിച്ചില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ട വന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് ഇതൊരു അവാർഡ് ക്യാരക്ടർ പോലെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന
ഡൺ അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടേതായ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വേണ്ട ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുരളി ഗോപിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ലെനയുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കേട്ടു ഇപ്പം അമൽ നീരദിൻ്റെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അമൽ നീരദ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പം ലെന അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന താരങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു അഭിനേത്രിയും കൊതിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി വൺ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി അതും കൊതി തോന്നുന്ന റോൾസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു റോളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം മുരളി ഗോപിയുടെ വൈഫായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുക അതുപോലെ വരുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുമോ ആക്ച്വലി നല്ല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ബീങ് ഇൻ ദിയർ പ്രസൻസ് വിൽ ചേഞ്ച് യു നമ്മുടെ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആരുടെ കൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മളെ ആസ് എ പേഴ്സൺ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളൊരു ക്ലോസ് സ്പേസിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മോഡുണ്ട് ഒരു റെസൊനേഷൻ വരും അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് അവരുടെ വൈബ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അവരത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല അവരവരുടെ കാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദ ടൈഡ് റൈസസ് ഓൾ ബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാ ടൈഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ബോട്ട്സും കയറിപ്പോവും സോ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഇസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ചിലരുടെ കൂടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു അത് ലെന എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസിനും മറ്റേയാൾക്കും എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ലെനയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവോൾവ് ചെയ്യല്ലേ ഓരോ ദിവസം ആളുകൾ ലെനയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ഞാൻ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിലനിൽക്കില്ല ബെറ്റർ ആവാത്ത ആക്ടേഴ്സ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ സി എവോൾവ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ ഫീ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓൾറെഡി സിനിമകളിൽ കാണാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇത്രയും വർഷ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വ്യത്യാസം അറിയാം ഇനി ഞാൻ ചില ഫോട്ടോസ് മാത്രം കാണിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ ആ ഫോട്ടോയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്മു സ്നേഹം ടി വി കാണാൻ പോയത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വെള്ളിയേട്ടൻ ചോദിച്ചു എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ആ സങ്കടമാണ് അത് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അല്ലേ സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമ പതിനാറ് വയസ്സ് ഓ സമ്മതിച്ചു എനിക്കൊന്നും ഭയങ്കര പക്വതായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അതിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് എന്നെ അഭിനയം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ചേട്ടൻ എന്നോട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഡബിൾ റോൾ പോലെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അന്നത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോമാണ് ഞാൻ തന്നെ ടീച്ചറായിട്ടും സ്റ്റുഡൻ്റും ആയിട്ടും ഒക്കെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ മതി എൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ റോളും ദശാവതാരം ഈ മഷ്റൂംസിന് ഒരു കഥയുണ്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായും ഇത് മാജിക് മഷ്റൂംസ് ആണ് ഒരുപാട് മാജിക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കഥ എൻ്റെ പുസ്തകം ഈ വർഷം ഇറങ്ങും അതിലുണ്ടാവും ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് മഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിച്ച് നിൽക്കുക ഇതൊക്കെ അതെന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അന്ധയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അന്ധയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആൻഡ് ഐ ഇത് വെറുതെ
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി ഇത് എന്നത്തേക്കാണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടോറിയൽ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കരിയർ ആക്ടിങ് കരിയർ ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ എം ഡൂയിങ് മോർ മൂവീസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ റോൾസ് ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദറ്റ് ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ബീങ് ഇൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത പടം എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പടം എന്നാലും എൻ്റെ അളിയ അതിലെ സുലു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിന് അപ്പുറത്താണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്യാരക്ടറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് ആസ് ലെന ദി ആക്ടർ സുലു ഈസ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൊറൈസന്റെ അപ്പുറത്താണ് അപ്പുറത്തെ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണ്ട പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ബിക്കോസ് മൈ ആക്ടിംഗ് കരിയർ ഇസ് ഡൂയിങ് വെൽ വീണ്ടും അതിനെ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടാജ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഹീറോയിൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയ പോലെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ പോയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരം ഞാൻ വിക്കിപീഡിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സിനിമകളുടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി പോകണ്ട ഇനി എയർ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഓ ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാലോചിച്ച് ഇത് അപാരം ഭാഗ്യമാണ് എന്തോ ഉണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരാൻ പോകുന്നതിന് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പ്രൊമോണിഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എന്തോ വലിയ പുതിയ ഐഡിയ പോലെ തോന്നുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അതും എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ കയറി നോക്കി എങ്ങനെ പാടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കാറേ ഇല്ല എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇത് നോക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു കോൺടാക്ട് യു മാഡം ഫോർ എ റോൾ ഇൻ എ ഹിന്ദി ഫിലിം അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കില്ല ആ പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ അയാളോട് നമ്പർ എനിക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് ഐ ഐ സീരിയസ്ലി സ്റ്റിൽ ഡോ നോ ഹൗ ഓൾ ദിസ് ഹാപ്പൺ ഐ വെൻറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്കിതിനൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തിനു ചെയ്തു ഞാൻ റവീഷ് ഭട്ട് എന്നാണ് ഹി ഇസ് ദ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ദ ഫിലിം ഹി ഇസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ദ ഫിലിം ആൻഡ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കൊരു മാനേജർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഒറ്റ കഴിഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ പോയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാളുടെ മെസ്സേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അയാളോട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദെയർ അപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇയാളോട് പ്ലീസ് സെൻഡ് മീ യോർ നമ്പർ ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു എന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്തു നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഹി സൈഡ് രാജകൃഷ് മേനൻ ആണ് so he is actually a malayali so he hmm. has seen malayalam movies and he wanted kuwait war na base idittana appo oru vaadu malayaligalu venam padathile pakshe ayalka the director aagrahichu athre malayaligal illengilum he said at least oru malayali actress engilum vena enikku അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ബിക്കോസ് ഈസ് എ മലയാളി ഹി വോണ്ടഡ് മീ ഇൻ ദ ഫിലിം ബട്ട് ഹി ഡിൻ ഹോ ടു ഗെറ്റ് മൈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പാട്ടും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഉള്ളി കരി വരുന്നു അതിനുശേഷം ഹിന്ദി ഒരിക്കലും മെസ്സഞ്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാത്തു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ മെസ്സഞ്ചർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനത്തെ റോളുകൾ വെറുതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം മെസ്സേജറിലാണോ ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ എങ്ങാനും
എന്നെ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ടാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇപ്പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആളാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് സോ ഐ ലൈക്ക് ടു ബി ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ദ സെയിം പേഴ്സൺ എന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും ഏത് തലത്തിലുള്ള ആൾ എന്നെ കണ്ടാലും ലൊക്കേഷനിലെ ടീ തരുന്ന സ്പോട്ട് ബോയ് മുതൽ ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും കാണുന്നത് ഒരേ ആളായിരിക്കും എൻ്റെ ബിഹേവിയർ സെയിം ആയിരിക്കും അതെ അതായത് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദറ്റ്സ് വൈ യു ഡോണ്ട് ഫീൽ എനി ഡിഫറൻസ് വെറസ് ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബേസിക് ഫാക്ടർ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ ജെന്യൂനിറ്റിയുടെ ബേസിസ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദർ അപ്പോൾ ഐ താങ്ക് യു ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ഇറ്റ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പലർക്കും പല ലോബി പല കാര്യങ്ങൾ പല സെറ്റൽ ഏത് സിനിമയിലും ഏത് ആക്ടറുടെ കൂടെയും എന്ത് ടീമിൻ്റെ കൂടെയും ലെന്ന പ്രവർത്തിക്കും ലൈക്ക് എവ്രിബഡി ലൈക്സ് യു വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയതോ ഞാൻ വളരെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവ്രിബഡി ലൈക്സ് യു ഓ താങ്ക് യു എന്താ സംഭവം വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഈ ഗ്യാങ്സോ ഗ്രൂപ്പ്സിലോ ഒന്നിലും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വരും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെയും പിന്നെ ഈ ലോബീസും ഇതും ഐ ഡോ നോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടേ അതിൻ്റെ ആളല്ല ഞാൻ ഒരു ലോണറാണ് അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ സോ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ലോണറാണ് എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് കമ്പനി പറ്റില്ല സോ ഐ നീഡ് ടു കീപ്പ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് ആൾക്കാരായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് സോ അത് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സും ഫ്രണ്ട്സും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇല്ല സോ എവറിബഡി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് മീ ഓണ് എ പേഴ്സണൽ ലെവൽ പക്ഷെ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഇല്ല ശരി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പേസും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഓൾ മൈ കൊളീഗ്സ് ഓൺ എ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ ആരുമായിട്ട് ഡീപ്പ് പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ആഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് മാത്രം അടുപ്പവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര അകൽച്ചയും ഇല്ല എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പേസിലാണ് ഒരു മിഡിൽ പാത്തിലാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വർത്തമാന രീതി ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലോകം മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന കെ ജി എഫിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കേട്ടിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഓ അത് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ തന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് പൃഥ്വിരാജ് വാണ്ടഡ് ഓൾ മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ വെറുതെ പല ഡബ്ഡ് മൂവീസ് വരുന്നത് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡബ്ബിങ്ങിന് ബോധർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇതിനവർ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡബ്ബിങ് വേണം ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഇന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആകാശ് സ്റ്റുഡിയോ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഡബ്ബിങ് ഓൺലി ഇൻ വൺ സ്റ്റുഡിയോ ദേ വോണ്ട് സെൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫുട്ടേജ് എനി വെയർ അപ്പോൾ അതിന് എത്രയോ തവണ പോയി അത് വേറെ ഡബ്ബിങ് ലെവലാട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കയറട്ടെ അവർ പറയും മോർ എനർജി മോർ പവർ മോർ പവർ എന്നാണ് പറയുക ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലങ്സിനും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാവുന്നൊരു പവറല്ലേ പറ്റും അത് മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ അവർ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കോരി തിയേറ്ററിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഇനി ശബ്ദത്തിനെ വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ച് പറയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ സ്ലാങ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി മാറ്റിയെടുത്തതാണ് എൻ്റെ എനിക്കൊരു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മുതലാണ് ഞാൻ അതിന് ആക്ച്വലി മുരളി ഗോപി ആൻഡ് അരുൺ കുമാർ അരവിന്ദ് ദ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് മീ സോ മച്ച് ടു ഗെറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ മൈ വോയിസ് എന്നെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യിച്ച് അത
കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഐ വെറി റേർലി ഐ യൂഷ്വലി ഡോൺ പുട്ട് ഔട്ട് യു ഡോൺ പുട്ട് എനി തേ ഇത് ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഇട്ടു പോയതാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബർത്ത്ഡേസും ബർത്ത്ഡേസും ആനിവേഴ്സറീസും ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും യൂഷ്വലി പലരും എല്ലാവരെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വിഷ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരിട്ട് ആ വിഷ് ചെയ്യുക ഐ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഇത് എന്തോ ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ കേരള വെൻ ദിസ് ഒക്കേഡ് ആൻഡ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് ആണ് സുകുമാരിയമ്മ കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി കൽപ്പന ചേച്ചി ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഹീറോയിൻസിനെ റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് അല്ല ഈ മികച്ച ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് പണ്ട് മുതലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പാതയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ആവാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഒരു നല്ല ആക്ട്രസ്സായി എനിക്ക് എൻ്റെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സൊ ഷീ ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇടാറില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അന്ന് വെൻ ഐ ഗോട്ട് ദ ന്യൂസ് ദറ്റ് ഷി വാസ് നോ മോർ ഐ പുഡ് ദിസ് ഔട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ആണ് നമ്മൾ ആരാധിച്ച് വന്നത് പിന്നെ ആസ് എ പേഴ്സൺ പരിചയവും വളരെ അടുപ്പവും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് യു റിയലൈസ് സച്ച് എ ജെം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇനി എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങളുള്ളൂ പാവ ഞാൻ ഇനിയുണ്ടോ മൂന്നാല് കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡി ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടെ അഭിനയിച്ച ആളാരെ കാരണം പുതിയ സിനിമയുടെ ട്രേഡിൽ ഞാൻ കണ്ടു കംപ്ലീറ്റ് ചിരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമഡി ടൈമിംഗ് സിദ്ധിക്ക എനിക്ക് സിദ്ധിക്ക ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല സിദ്ധിക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ടൈമിംഗ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ടു ഹരിഹർനഗർ ആ സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓ ഇങ്ങനെയാണ് കോമഡി ടൈമിംഗ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സീനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിനിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടി അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പിടി കിട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വെള്ളി മൂങ്ങയിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ടൈം കിട്ടി കുറച്ചും കൂടെ കോമഡി ടൈമിംഗ് പഠിക്കാൻ കിട്ടി ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ട് കിട്ടി അത് കുഴപ്പമില്ല അത് വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റായി അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോളാം സുരാജ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ലേന വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ മുത്തശ്ശി കഥയിൽ സുരാജ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച് അവരുടെ ഒന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എന്നാണ് ഞാൻ എന്നാലും എൻ്റെ അളിയേൽ ഇതൊക്കെ അതാ പറയുന്നത് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കൂടെ ഹാവിങ് വർക്ക് വിത്ത് ദീസ് ആക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് കോമഡി റോൾസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഓളത്തിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ആ ഓളത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ കോമഡി റോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ കോമഡി അല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന പടത്തില് പറയണ്ട പോയി കാണട്ടെ കണ്ടുകരുത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുതല്ലോ അതായത് ഞാനൊരു കോമഡി ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് പാടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമഡി മൂവീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര സിനിമകൾ കോവിഡിന് വല്ലാതെ റിലീസായി വിരലെണ്ണമെന്ന് മാത്രമേ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ത്രില്ലേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോമഡി സിനിമകൾ പണ്ടത്തെ പോലെ വരുന്നില്ല ഇനി വരും നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ വർഷ തുടക്കത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചില പടങ്ങളാണ് ഈ ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബി ആണെങ്കിലും ട്രാഫിക് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഓൺ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഭീഷ്മ കേം ഔട്ട് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ എന്നാലും എൻ്റെ അളിയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് കോമഡി തരംഗം വീണ്ടും ഓൾറെഡി ബേസിൽ കുറേ നല്ല കോമഡി പടങ്ങൾ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ബേസിൽ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി അതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു കോമഡി തരംഗം തന്നെ വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രില്ലേഴ്സ് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഇനി
and uh, I also have a nice movie coming up which I am very proud of. Vanita Anu Arne Padam, January 20th. Eppadu mathe high level IAS officers, IPS, ADGP, academic and then eko. Eith civil police officer, night duty akkeer la. Sada police life. Sada police life. Valare sada arna karnal life arna gaani kinna. Aap aadathil, aap aadathil ne prutthegada camera police station ne porthe kerangi illya. Do you want to see the OTT item in the cinema? No, it's not OTT or theater. It's a nice experiment and it is written and directed by a real life policeman. So, it's a genuine police life. I'm happy to see you in the next few years. I'm happy to see you in the next few years. 25 years of Lena. I'm happy to see you in the next few years. Lena is a great name in Wikipedia. I'm happy to see you in the next few years. Eni ke itren ayang orang tu cuma patut tu. Paksa ini mana sila touch ye dah. Malay orang orang berbual discuss ye dah. Kadah bahasa orang orang ni jangan cuci tu. Ini mungkin tu berbual je yang patut tu. Ibu bapa tu macam orang tu murni orang orang katanya perlu dikini. Ibu bapa tu murni orang orang. Ibu bapa tu macam orang tu patut tu. Eni asyik sih kan? Thank you so much for being a part of the answer session. Thank you, thank you so much. Ini orang orang ni kucing nalar orang orang ni 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 orang orang Four years in your daily, you have uh, matured nicely in the sense that you have a lot of people in your life. That's a lot of people in your life. Now, I'm a decent person. 